happy Sunday everyone. So yun, as promised, um, gagawin ko ng video yung party ng NMAT Physics bago ako magklase. And tomorrow is the official start ng aming sophomore year. So yay, congratulations sa akin. Anyway, so yun, thank you so much for those people who appreciated the part 1 and part 2 ng NMAT Physics. And congrats to those people na nakapasa or na-reach na nila yung NMAT score na gusto nila. And I hope to you na nakikinig nito right now, um, sana maintindihan mo yung ini-explain ko and sana makatulong siya para makuha mo rin yung NMAT score na gusto mo. And yeah, mag-aral ka ng physics, mag-aral ka ng quantitative, mag-aralan mo yung practice test and surely you'll get the score that you want. Okay, let's start. So, a metal cube is heated in a Bunsen flame. Wait lang, kunin ko yung pen. Okay. So a metal cube is heated in a Bunsen flame and then dropped into an insulated beaker containing water. The masses, ilagay ko na yung values or yung given, the masses of the water, of the beaker, and of the cube, the initial temperature, and then the final temperature of the water, and then the specific heat, natatandaan nyo pa ba yung specific heat letter C yun? The specific heat capacities of the water and then the beaker are known. Without further measurements, which of the following can be calculated? Una, we cannot, um, so A, the density of the cube, hindi natin siya makakalcube. Bakit? Kasi uh, kailangan mo ng dimension ng cube para makuha mo yung volume or yung volume, hindi rin naman binigay. So hindi mo siya pwede makuha. So, bawal na yan. And then, thermal conductivity of the cube, kailangan mo rin ng dimension ng cube. So, hindi na rin siya pwede. Then, the specific latent heat of the cube, hindi mo rin makukuha. Bakit? Kasi, ano ba yun? Um, pag may latent, latent heat, ganyan, or latent values, ganun, um, usually, makukuha mo siya kapag nagkaroon ng changes ng phase changes, like uh, liquid to gas, gas to, gas to solid, solid to liquid, ganyan. Like yung ice na tunaw, ganun. Eh, wala namang binigay na value for that. So, hindi mo rin siya makukuha. But then, yung specific heat capacity ng cube, makukuha mo kasi uh, nagkaroon, meron, binigay, given yung values ng um, temperature changes, binigay yung mass, and then heat transfer, transfers or ano, uh, energy transfer. So, Ayun, makukuha mo yung specific heat ng cube. Okay. Next. Wait, I In hydroelectric plants, electric energy is generated by making use of the power of a waterfall. So, ito yung tura ng hydroelectric power generation in case hindi niya alam. Anyway, feel ko alam niyo naman. So, yun, yung power na nakukuha is yung, ay yung, yung electricity na generate kapag dumaan na yung pagbagsak ng water or of course, ng pagdaan ng water doon sa turbine. Ayun lang. Okay, next. A label of an electric stove reads 1,200 watts, 110 volts. How much current will the appliance draw when it is used? So, ang sagot is 1, 2 over 110 ampere. So, in here, kailangan mo lang maalala yung formula na power watt, power unit niya ay watts equals current I times voltage, which is... Ayun, give it. So, sa akin, natatandaan ko yung mga gantong formula or para hindi makalat. Pwede mo na yung masaya na P is equal to IV, like P, ganyan. Pero sa akin din, ginagawa ko rin siyang ganto. Naka-triangle. Ewan ko, simula bata pa ako ganyan. May mga formula na naka-triangle sa utak ko. Like, kunwari, hanapin mo yung I. Uh, okay, ikita ko na na P over V. Hanapin ko yung V. Uh, P over I. Ganyan. Hanapin ko yung P. I-multiply ko yung I and V. Ganun. Baka lang mag-work sa inyo. Anyway, so ang kinukuha mo ay watts. I don't know. May watts ka na. Kinukuha mo ay current. So current is ampere. Ampere yung units yun. You have to remember the units na na. Lalo na dito. Kasi uh, hindi na siya kagaya ng ibang M over S na makukuha mo, oh, meter yan, tapos S, so time. So, alam mo na uh, dimension yung kailangan mo, tapos tapos time, di ba? So, dito hindi na ganon. So, kailangan mong maalala yung mga mga units talaga. Anyway, so, ayun lang. One, two. Ang kailangan mo is yung I, so P over V, 
So, 1, 2, over 110 volts, diba? That's what? That's ampere. Okay, yun lang. Next. So, you have your, ano to, voltage. You have your ampere. Then you have your ohms. Oh my God. <laughs> and ohms. Uh, resistor, resistance, yan. Tapos, ang pinapakuha sa'yo is, ano daw tong value nito? Ampere yan, tapos yan yung current eh. So, I, A, I, I, current. <laughs> anyway, ampere, current yan, tapos ito yung R, tapos ito yung V. Tapos, paano mo siya solve? Yan, V equals I, R, or pwede mo rin siyang i-drawing uli ng V. Para lang alam mo kung ano yung i-divide. Pero alam mo na yan. Alam mo naman paano paikot-ikotin yung formula pag ganyan. Anyway, so, so ang pinuha natin is ampere, which is yung current. So, ang kailangan mo is I equals V over R. Your V is 20 volts. And then your, amp, your resistance is 10 ohms. There, yan. So, to, yun na. Okay. Gets nyo na yun, no? Okay. Next. Nag-record ba to? Baka hindi ito nakarecord. Ah, wait lang. Check ko lang. Hirap pag hindi nakarecord. Dal-dal tayo. Dal -dal. Okay. Nakarecord naman. Okay. Yan na ba? A capacitor requires 0 0.002 cool, coulomb when 50 volts is applied. Its capacitance is, so good guys, 40 microfarad. Uh, where's my pen? Ito, para matandaan mo na yung coulomb is yung, yung, ano, Q, coulomb, ganun. Ano eh? Uh, capacitance lang, so C, Q over V. So, yung Q mo is yung electric charge. So, it's called coulombs. Yung, yung unit niya, that voltage volts. Ang easy nito, no? Matatala mo yan kaagad. Tapos, capacitance is farad. Farad. Okay, nilagay ko yung table dito. Ito para malaman nyo na yun. Kailangan yung mag, mag-convert. Kasi, farad yung makukuha mo pag sinot mo yung Q over V. Baka magulat ka yung, yung makukuha mo kasi dyan. 0 0.002 over... 50. Ang makukuha mo dyan, kung may calcio ka, eh wala kang calcio pala. So, makukuha mo dyan. Wala kang yung calcio, ba? Para dyan. Magulat ka. Bakit ganito? Baka piliin mo na to kasi may point naman. Ganyan. Tapos baka isipin mo, mali ka ng pag-solve. No. Um, kasi microfarad nga yan, ba? Eh, farad lang naman yung nakuha mo kanina. So, kailangan mo siyang gawing microfarad. Eh, 10 raised to negative 6. So, urong mo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dagdagan mo 0 siya. So, 40 microfarad. Yan. I'm not sure kung kailangan yung matandaan itong symbol na T, ganyan, micro, and ganyan. Kasi, or alam niyo naman na yan. Ganon. So, microfarad. Microfarad. Pwedeng nakaganyan siya kapag pinalitan nila ng, na hindi na nakalog word. Anyway, so microfarad. 40 microfarad. Yung sagot. Yan lang. Clear all. Mas. Next. Next. The power rating of an electric motor which draws a current of 5 amperes from a 240 volt line is 1.2. Oh, meron na tayong formula. Pinakita na tong formula na to kanina, ba? But now, power na yung kinukuha natin. And again, ang makukuha mo dito, pag minultiply mo yung ampere ohms or volts ay watt, eh, kilowatt yan. So, kailangan mo ulit yan i-ano ha, i-convert. Don't forget that. Anyway, so P equals IV give PIV 5 times 240 1,200 watts. Okay. 1.2 kilowatt yan. Yan lang. Dali, ba? Ay, nako, ang dali. Ma-perfect nyo na yung physics part. Okay, next. Electroplating results in a better quality product by applying a relatively moderate current for a longer time. 
um, actually, yun, basta-basta ako about this, pero walang directly na binabanggit na, ah, kailangan moderate current for a longer time. Or konti lang siguro yung nabasa ko. Anyway, um, ano ba yung electroplating? Electroplating, yun yung meron kang anode and meron kang cathode, gano'n. Tapos, mabaliktad. Basta may, meron kang anode and cathode. Tapos, pero madalas yung anode yung nagtatransfer. Kasi, well, di ba, meron tayong gold-plated, ganyan. So, may, ano yun, hindi yun pure gold pinatungan lang ng gold, ganyan. So, meron din mga silver spoon, mga pinapatungan ng silver, pero hindi yan po talagang silver na buo, ba diba? So, uh, electroplating, yun, ginagamit siya para pagandahin yung mga bagay-bagay. Minsan, or mas maging stable, or mas maging strong, or ma-protect yung isang bagay, ganyan. So, di ito, ginawang silver spoon, ganyan. So, nag-transfer yung silver, mag-ano ito, mag-erode, or parang mag-resolve, ganyan. Tapos, mag-transfer na siya dito sa spoon. So, Pag ganito, isipin nyo na lang alin yung mas stable, alin yung mukhang mas mag-work. <laughs> so, it's moderate current. Huwag too much, huwag masyadong strong, and then for a longer time. Para mas, mas, ma, mas, mag, mas, ma, mas may time para matransfer. Yun lang. Okay, next. Which of the following is true when the magnetic flux through a coil at 50 turns is reduced from 0.5 weber to 0 weber in 0.2 seconds? <clears throat> so, um, isinolve ko na agad yung EMF. <laughs> EMF. So, ano yung EMF? Electromotive force. And then, meron ka namang, kasi which of the following is true lang eh, di ba? So, ito ang sagot is EMF. So, isolve mo na kung alin yung tamang sagot. 120 ba? O 125 ba? 220 o 225? Ang, ang, ang ano, di ba? Parang ang tanong lang is what is the EMF? Pero which is true. So, akala mo basa yung mga yan lahat. Pero pare-parehas naman na EMF yung, yung nilalagay nila. So, ang kailangan mo lang malaman kung alin yung tamang value. Di ba? So, yung electromotive force, paano siya sinosolve? And yun yung number of turns as delta. Ibig sabihin, change. Change in magnetic flux. Magnetic flux is, ito hindi na, dyan, madali nga lang kasi hindi mo na kailangan isolve eh. Kasi given na siya. <clears throat> Anong unit ng magnetic flux? Weber. Ito na yun, 0.5 Weber to 0 Weber. So, I'm not sure Weber ba yan o Weber, hindi ko alam. Basta yan na yan. So, 0.5 Weber to 0 Weber. So, yun yung change in magnetic flux. Tapos, meron ka ng change in time kasi given na yung 0.2 seconds siya nangyari, di ba? So, change in time na yun. So, try natin isolve. Uh, EMF is equal to... Oh, mag, medyo maganda na yung sulat ko, di ba? <laughs> 50 turns times 0.5. Oy, gets nyo yung ano, di ba? Change in time and change in... in Ito yung time. Ito yung change in magnetic flux. Kunwari, ang nilagay dito 0.5 to 0.2 Weber. So, ang ilalagay ko dapat dito is 0.3, di ba? Tapos yan, wala kayong calculator pero 125 yung sagot dyan. So, ayun na yung sagot. Ito. Okay? Tapos ito, nilagay ko lang dito para baka lang itanong sa susunod. Is, ano ba to Ayun. Oh, mas mara, ito, maliit yung value ng voltage. Diba? Voltmeter yan eh. Tapos ito, malaki yung value ng voltage. So, anong point niyan? Ang point niyan, mas maraming turns. Pwede mas mataas <laughs> yung na-induce na EMF. Ayun lang. Diba ang saya ng physics? <laughs> Okay, ay, ay hindi ko na delete yung nakalagay sa screen. Okay. Ito na. The equivalent resistance of the circuit above is, so dapat nagigats nyo ito kasi baka feeling ko pwede sila magtanong ng maraming item dito. Pero parang tagi-isang question lang nilalagay nila per topic, di ba? Kaya huwag naman nga review ng bonggang-bongga per topic. <clears throat> kasi tagi-isang question lang, kaya aralin talaga is yung practical, itong practice test. So, ayun, ay. Nilagay ko tong nilagay ko tong table para alam nyo kung ano yung difference ng series and parallel and then kung paano yun kung paano ko yung voltage current resistance kanyan tapos inad ko na rin to baka lang sa susunod capacitance na yung itanong na ganto pero usually resistors lang talaga yung tinatanong bakit kasi ayan oh gusto nila yung nahirapan ka <laughs> malilito ka alin yung ano alin ba to i-add ko lang ba o oh, dapat may over pa ganyan so, pag hindi tuloy-tuloy yung flow, edi eh, doon ka may over. Pag tuloy-tuloy, eh, pag resistance lang, pero pag, pag, pag hindi tuloy-tuloy, I mean, tuloy-tuloy yan, pero ano, ganto siya. So, so, 
itong dalawa ay parallel and then pag nagsama sila magiging series ng sila with this. So isolve muna natin ito. Kunin natin yung total resistance itong parallel circuit. So paano daw ko nakuha yung total resistance ito ito? Ano ganito? So lagyan ko ng ano? Try ko lagyan ko ng value na oh ganyan. Ay ng label. Yan, dapat nilalagyan natin ng mga label ang mga bagay-bagay. Don't settle for ano the labels. Char. Anyway, so R1 R2. So, yung total ng R1 R2 is going natin sa pagsamahin. 1 over 2 plus 1 over 2 equals hindi yan 1 fourth ha. 1 half plus 1 half 1 whole. So, 1 over R12. Nista pa sa ko lang. Pero alam mo na kaagad na R12 is 1. Diba? Alam mo na yan. So, magiging na siyang ganito. Ayan. So, this is your R12. And this is your R3. So, that is 1 ohms. And then, that's 1 ohm. So, Solve mo na silang dalawa. R total equals 1 plus 1. <laughs> 2. Yay! Ang galing nyo. Ayan. Gets? So, yun. Kailangan lang i-ano mo muna, i-solve mo muna. Either yung series muna yung pagsasamahin mo or yung parallel muna yung solve mo. Ganun. This one, sinolve muna natin yung parallel and then pinasama yung series. Ganun. Kaya nyo yan. Madali lang yung papasolve nila dyan kapag sa exam. Sana. Or sana yan na nga lang din, no? <laughs> Para madali yung buhay. Okay. What happens when a dielectric material is placed in an electric field? So, dielectric material, meron kang positive and negative. Ay, positive and negative charge dun sa material mo. And then, pag dumaan yung electric field, anong mangyayari? Ang mangyayari is magkakaroon ng polarized molecule. Polarized, merong positive or negative. Ganon. Uh, ang nangyayari is ito, di ba, positive electric charge and negative to. Tapos, di ba, positive, ma-attract siya ng negative. So, mapupunta doon yung positive. Pero, hindi siya tumutuloy kasi nagkilaan pa yan eh. Kasi polarized sila. Tapos, may negative pa din. So, nandiyan lang sila. Kakaroon ng polarized molecules. Ayan lang. Yun. Um, yung part 4, hindi ko alam kung kailan ko siya magagawa ulit. But I hope na nakatulong to. Actually, pag iniisip yung part 1, part 2, part 3, para talaga siyang nahati lang yung mga topics, no? Nung una, I think yung part 4 is optics na siya. So, try ko kung kaya ko this weekend. Kung kaya ko or hindi natin alam kung kailan. Anyway, so ayun. I hope na makatulong din to. And really good luck sa NMAT nyo, future doctors. Nice! See you when I see you. Yun lang. Bye! Thank you! Have fun!